అబ్దుల్ కలాం గారు వచ్చి స్మాల్ ఏజ్ ఏ క్రైమ్ ఏం హై అన్నారు అట్లాగే మీరు పిల్లలకి కళల విషయంలో కానీ ఏమి విషయంలో కానీ చాలా పెద్దదిగా ఉండేటట్టుగానే తయారు చేయడానికి మీరు పాడుపడాలని నేను కోరుకున్నాను ఆ విధంగా నేను అనుకునేవి చాలా వరకు నెరవేరినవి చాలా వరకు నెరవేరినవి మీరు ఊహించలేదు ఈ ఊళ్ళు సార్ కూడా తెలియదు బీచ్ రోడ్లో విశాఖ మ్యూజియం రావడానికి మూల కారణం నేనండి అప్పుడు సూర్యరెడ్డి గారు కూడా చైర్మన్గా ఉండేవారు నేను ఈ ఊళ్ళో మ్యూజియం ఉంటే టూరిజం డెవలప్ అవుతుందండి మనకేం లాభం అని పక్కన పెట్టారు ఆ తర్వాత చిత్తరంజన్ దాస్ గారు టూరిజం మినిస్టర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారిని కూడా ఓడించాడు ఆయన మహబూబ్ నగర్లో ఆయన టూరిజం మినిస్టర్గా వచ్చినప్పుడు నేను అప్సరా హోటల్లో ఆరోగ్య ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే మేయర్ బి సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విధంగా ఇక్కడ మన వైజాగ్లో ఫస్ట్ మ్యూజియం బీచ్ రోడ్లో విశాఖ మ్యూజియం ఏర్పడడం జరిగింది ఇట్లా చాలా జరిగింది ఒక్కటి మీకు వెళ్ళేస్తారు తెలియదు కాబట్టి ఎన్యూని కొత్త రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లై ఓవర్ అక్కడ ఫ్లై ఓవర్ అంటే ఒక ప్రముఖ లీడర్ గారి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ గడవా ఉన్నారు వృద్ధన్న ఆర్డనరీ ఫ్లై ఓవర్ ఇక్కడ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గరగా ఉంది కలదా ఉన్నారు ఒక ఎమ్మెల్యే గారు అది కొంచెం ఎంతో గొప్ప పేరు ఉంది దీనిలో విశాఖ నగరం ఎంత గొప్పదో అరుగు ఎంత గొప్పదో ఈ విశాఖ నగరంలో ఇలాంటి యూనివర్సిటీ ఏర్పడతాం అంతకంటే గొప్ప విషయం యాజ్ ఎ లీడర్గా నేను ఎన్నో స్థానం నాకు మా మిత్రులు అన్ని జిల్లాల నుండి కూడా మా వాళ్ళకి ఇలా గీతం యూనివర్సిటీ సీట్ వచ్చింది ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే నన్ను అనడం తర్వాత వాళ్ళకి అడ్మిట్ అవ్వడం వాళ్ళ సంతోషాన్ని తెలియజేయటం నిజంగా ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అలాంటి యూనివర్సిటీ ఏర్పడటానికి ఆయన ఫౌండర్ ఎంఎస్ మూర్తి గారు ఎంతో కృషి చేశారు మా తాత గారు వారికి మనం అందరూ కూడా ఒకసారి కలపాలి ఎవరు అడిగినప్పుడు ఆయన కానీ ఒక మంచి చేయాలని దేశానికి చేశారు అది నెరవేరింది అలాంటి ఇంకా కొనసాగాలి నేను ఫస్ట్ టైం యూనివర్సిటీకి తొంభై ఏడులో నేను తొంభై ఐదులో మా అమ్మాయికి హైదరాబాద్లో ఆ రోజు ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తే అడ్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ చూద్దాం వచ్చాను గీతం యూనివర్సిటీకి గీతం కాలేజీ ఆ రోజు దసరా రోజు ముఖ్యంగా పండుగ రోజు ఎవరు ఉన్నారు గేట్ తీసుకుంటాయో తీసుకుంటో ఎవరు ఉండరు అనుకున్నారు సరే వస్తే లోపలికి వస్తే దాదాపుగా నలభై మంది పనిచేస్తున్నారండి లేవరు వాళ్ళని సోకరణ చేస్తూ ఉన్నారండి గడ్డి క్లీన్ చేస్తున్నారండి అసలు నేను నిజంగా నమ్మలేకపోయాను అది ఈ రోజు కూడా కంటిన్యూ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటే దాదాపుగా పదిసార్లు ఇక్కడ క్లీన్ చేశారండి ఆయన అంత శుభ్రంగా మనం దే ప్రపంచంలో జపాన్లో గొప్పగా ఉందనుకుంటున్నాం జపాన్లో చూడగలిగినటువంటి యూనివర్సిటీలు కానివ్వండి ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఒక్క వైశాఖలో గీతంలోనే పక్కనైనా కానీ మొదటిసారి వచ్చిన మీరందరూ ఎంతో అనుభవాన్ని చేసుకుంటారు సో అసోసియేషన్ పరంగా నేను అనుకున్న ఎన్నో జరిగినాయి ఇంకా జరుగుతాయి అట్లాగే డిఎల్ఈడి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒకటి ప్రయత్నంలో ఉంది అది ఒకసారి అవకాశం రావాలి తర్వాత టీచర్స్కి సంబంధించి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్తో పాటుగా అసలు బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇస్తుంది మరి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఎవరు ఇవ్వాలి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నేను నైంటీ వన్లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను రామకృష్ణ స్కూల్ ఎన్ఈడి పుత్రుడు ఫస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో నైంటీ వన్ నైంటీ టూకి మా దగ్గర పనిచేసినటువంటి ఒక టీచర్కి నేను బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు నైంటీ టూ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్న ఇవ్వటం జరిగింది ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు ఈరోజు అమ్మాయి నేను వచ్చారు వెంకట్ నాయుడు గారు అని బేస్ నెంబర్ ఒకసారి ఆయన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వచ్చేస్తున్నారు నాకు తెలిసి ఆ రోజు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో స్టేట్ మొత్తంలో ఒక పేరు జరిగి ఉంటే ఒక పది మందికి అలా దక్ దక్కినయో లేదని నాకు తెలియదు మా స్కూల్ ఆ రోజు నుంచి కంటిన్యూగా ఇప్పటికి దాదాపుగా యాభై మందికి మేము అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ తర్వాత సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా అసోసియేషన్ ద్వారా మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టీచర్స్కి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు అన్ని జిల్లాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక విశాఖ జిల్లాలోనే ఆ రోజు నూట ఇరవై మందికి మన దాదా కటిన్స్లో ఆర్పేరియంలో అల్లూరు సీతారాం రాజు ఆర్పేరియంలో ఇవ్వడం జరిగింది అట్లా అన్ని జిల్లాలోనూ జరిగింది అనమాట ఈ విధంగా ఒక చోట మనకి ఉన్న పెద్ద గోదావరి నదే మనం చూసేటట్లయితే ఆ నాసిక ఇక్కడ చిన్న పిల్ల కాలంలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మహాసముద్రం అయింది అట్లాగే అసోసియేషన్ కూడా అలాగే దానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ముఖ్యంగా కరెస్పాండెంట్ మిత్రులకు అలాగే సహకరిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా స్కూల్స్ తరఫున మేమందరం ఎంతో రుణపడి ఉంటాం కాబట్టి మీ యొక్క ముఖ్యంగా ఈరోజు అన్నిటిలో కంటే కష్టమైన కష్టతరమైనటువంటి ఉద్యోగం ఏదంటే ఉపాధ్యాయులు 
అన్నిట్లో ఎక్కువగా విలువ కోల్పోతున్న ఎవరే అంటే విద్యార్థులే విద్యార్థుల యొక్క ప్రవర్తనతో వాటి తల్లిదండ్రులు కానీ వీటి ఉపాధ్యాయులు కానీ చాలా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఎంతోమంది వేరే పని చేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటారు అలాంటి పిల్లలతో మీరు నడుస్తూ వాళ్ళని మార్చుతూ వాళ్ళని మంచి దారిలో తీసుకోవడానికి మీ వంతు ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను అది ఇంకా ఇలా కొనసాగాలి వీటన్నిటితో పాటుగా మెడిటేషన్ అనేది మన దేశానికి సంబంధించి మన దేశంలో పుట్టింది తర్వాత ఇతర దేశాలకు వెళ్ళింది మనం కొన్ని తక్కువగా మంచిని గ్రహిస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా విధి పెడుతూ ఉంటాం మన దేశంలో ఒక మహర్షి మహేష్ యోగి అని ఆయన ఆయన స్థాపించినటువంటి యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు నెదర్లాండ్స్లో ఉంది ఆ టీం మన దగ్గర రావడం జరిగింది గత పదిహేను రోజుల నుండి మన వైజాగ్లో ఉండి కొన్ని స్కూల్స్లో మన విద్యార్థులకి అటు ఉపాధ్యాయులకి మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా పెందుర్తి లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్లో దాదాపుగా వన్ వీక్ పైగా మా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది రేపు అది కొనసాగుతుంది వాళ్ళు దాదాపుగా టెన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ మనం ఈ ప్రాంతంలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వమని అడిగాం అది ఇప్పుడు బ్రేక్ వచ్చినా కానీ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ తర్వాత ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మరలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ టీం సభ్యులు ఆరుగురు వచ్చారు ఆరుగురిలో మనకి ఇక్కడ నలుగురు ఉన్నారు ప్లీజ్ దేర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ అమెరికా అండ్ బ్రెజిల్ అండ్ క్రోయేషియా లైక్ దట్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ డూయింగ్ గుడ్ సర్వీస్ to the student community of India, which as you know, today's students will be the citizens of tomorrow. In other words, they are serving, they are doing good service for the nation. Uh, on this occasion, I request uh, these mentors, trainers, they are all certified trainers, and they love very much about our country, and definitely it is not about 10,000, at least you increase your target to give 1 lakh students training in our state itself. So you will be able to do it. Not this, not this. Thank you so much. So, this is my association. We have to do this in our correspondence. We have to do this in our professional number one. We have to do this in our various countries. Next two months, చపాలు కూడా కొంతమంది కరెస్పాండెంట్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు సో అసోసియేషన్ అనేది బలంగా ఉంటే దానికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు అందరూ అంటే ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరంటే మేనేజ్మెంట్ ఒక్కళ్ళే కాదు మేనేజ్మెంట్ పాత్ర టెన్ పర్సెంటే ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ స్టాఫ్ ఉంటారు అందరికి ఉపయోగపడే పని చేయడానికి ఉంటుంది మా ఆదర్శం కొద్ది మేము అనుకున్నట్లుగా ఆ రోజు నేను అసోసియేషన్లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటే మా టీచర్ ఆయన గవర్నమెంట్ టీచర్ ఆయన నన్ను తరచుగా సార్ మీరు ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయండి మేము అందరం సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుండేవాడు నాకు రాజకీయాలు పడవయ్యా నేను కాదు అన్నారు కానీ నేను దాన్ని వదిలిపెట్ల నా మైండ్లో ఉంది నేను చేయలేకపోయినా కానీ నా తర్వాత వాళ్ళైనా ఎమ్మెల్సీ కావాలి మన సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి అన్నది నా మనసులో బలంగా ఉండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నేను తప్పుకోగలనా కానీ ఎవరు ఒప్పుకోలేదు ఆఖరి రెండు వేల తొమ్మిది నెలకు అయినాక అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఆయన ముందుకు రావడం ప్రెసిడెంట్ అవడం ఆ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్లో ఆయన ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీగా అసెంబ్లీ కౌన్సిల్లో చేరడం జరిగింది ఎంఈ రామచంద్రారెడ్డి కడప ఆయనతో పాటుగా నేను ఒక్కళ్ళు అనుకుంటే అనుకోకుండా ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు కాగలిగారు ఇదంతా కూడా అటు కృష్ణ గుంటూరు తర్వాత నెల్లూరు ప్రకాశం చిత్తూరు కర్నూలు కడప ఆ జిల్లాలకు సంబంధించి ముగ్గురు మనకి టీచర్స్ నుంచి ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు మన విషయాలు ఎన్నింటినో వాళ్ళు ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్ళి సాల్వ్ చేయడం జరిగింది అలాగే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అటు కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇటు కూడా ఉంది ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర కూడా ఉంది మరి మన ప్రాంతానికి కూడా తప్పనిసరిగా ప్రాతినిధ్యం కావాలి అది నెక్స్ట్ రాబోయే దానిలో మీరందరూ కలిసి మనం అందరం కలిసి తప్పనిసరిగా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కూడా ఉపాధ్యాయుల నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి ఎప్పుడు ఉన్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా ఒక ఎమ్మెల్సీ మనం ముందుకు వచ్చేలాగా మనం కృషి చేయాల్సిన ఉంటుందని దానికి అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ నాకు ఇంతటి 
Good morning, everyone. Before introducing today's chief guest, Sri Bharat Ji, let me acknowledge about this reputed Gitam organization and founder. Dr. M.A.V.S. Murthy Ji is a distinguished name in education and philanthropy. With an illustrious career spanning several decades, he has made significant contributions to the development of the society. Dr. Murthy Ji is widely recognized as the founder and chairman of Gita, Gandhi Institute of Technology and Management a renowned educational institution in India. He served as Vishakapatnam, MP, and received Best Parliamentarian Award. Geetam encompasses four campuses, that is Vishakapatnam, Hyderabad, and Bangalore, with 21 schools and a student body of over 25,000 students. Over 1 lakh alumni spread, spread around the world. Coming to our today's chief, chief guest, Sri Bharat Garu Madhukumali is the president of Gita. He holds an undergraduate degree in industrial engineering from Purdue University. West Lafayette, class of 2010. He also obtained a joint MBA cum MA education degree from Stanford University. Palo Alto, CA, United States of America, class of 2016. Before his involvement with Vitam, Sri Bharatji established a 3.5 milliwatts of solar power plant and led his family businesses country entry into solar power generation upon his return to India from Stanford 2016. He also worked on establishing a hydro energy power plant in Odisha. He, he holds various positions in organizations in Andhra Pradesh and Telangana. He serves as a board trustee at the Vasavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute in Hyderabad. Additionally, he is a Thai Andhra Pradesh board member serving as the board Retreat Chair and former Chapter President of Entrepreneurs Organization of Andhra Pradesh. Furthermore, he is an investor and advisor to a select group of promising startups to motivate the young minds and to develop a world-class public policy institution. Mr. Sri Bharatji founded Kautilya School of Public Policy in Hyderabad. He interacts with World Bank experts, former ambassadors, top Indian politicians who connected with his Public Policy Institute. Through, through this, he has created a premier institution that follows the model of Ivy League public policy schools, not free future public leaders in India. He is making his efforts to put Gita in world top 100 universities list. Now, 
let me request this great inspirer and a dynamic leader, Mr. Bharat Dhanu, to feed